Okay, now we will discuss about the topic number 16.2 flow of materials and energy in ecosystem. के इकोसिस्टम में जो मटेरियल और एनर्जी का फ्लो है वो किस तरह से होता है तो एक यानी कि एक पूरा प्रॉपर सिस्टम होता है जो एक डेवलप होता है इसलिए इससे पहले अगर हम बात करें तो एक होता है हमारे पास ट्रॉफिक लेवल ट्रॉफिक लेवल क्या होता है ट्रॉफिक लेवल एक ऐसा लेवल होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी एक फूड चेन में जो फूड है उसको हासिल कर रहा होता है यानी कि किस तरह से वो फूड चेन में अपनी जो फूड है उसका एक सर्कल जो है वो डेवलप करता है किस लेवल के ऊपर जाकर वो अपनी फूड चेन में जो है वो फूड का लेवल फूड को डेवलप करता है यानी हासिल करता है उसको तो वो हमारे पास एक ट्रॉफिक लेवल होता है अब हमारे पास जो है वो बहुत से डिफरेंट काइंड के ट्रॉफिक लेवल होते हैं और हर एक में जो फूड चेन है वो अलग होती है उसके लेवल के लिहाज से तो इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे पास एक फ्लो ऑफ एनर्जी है जिसमें टॉपिक है हमारे पास 6.16.2.1 जो हमारे पास टॉपिक है फ्लो ऑफ एनर्जी के एनर्जी जो है वो किस तरह से फ्लो करती है याद रखा जाए एक लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स हमारे पास ये क्लासिफाई करता है कि एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं यानी को एनर्जी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता बस उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू वन अदर प्लेस यानी कि ये चीज साबित हो गई कि एनर्जी को ना तो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बल्कि सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं कॉन्टीन्यूसली तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास फ्लो ऑफ एनर्जी एक सिंपल लिहाज से सबसे पहले जो प्लांट्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो प्लांट्स जो हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि जहां से अगले ऑर्गेनिज्म को एनर्जी का सोर्स जो है वो मिलना शुरू होता है कि प्लांट्स ही एक ऐसा सोर्स है जिससे एक जो फूड चेन है यानी फ्लो ऑफ एनर्जी जो है ये डिवेलप होती है जिसके जरिए दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं अब प्लांट्स हैं वो भी किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए लाइक अगर हम एक चार्ट को देख लें तो हमारे पास ये है कि यहाँ पे हमारे पास है सन सन जो है ये हमारे पास सोलर एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर जो है ये सोलर एनर्जी को ले रहे हैं सन से यानी सन से लेंगे सोलर एनर्जी अब ये उस सोलर एनर्जी को यानी उस सोलर एनर्जी जो सन से ली इन्होंने सन जो है उससे ये फोटोसेंसिस परफॉर्म करेंगे फोटोसेंसिस के नतीजे में वो सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में क्योंकि फोटोसिंथेटिक जो है ये केमिकल रिएक्शन है तो जाहिर सी बात है जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके नतीजे में जो एनर्जी बनेगी वो भी केमिकल एनर्जी ही होगी तो यहां से जब इन्होंने सोलर एनर्जी यानी सन से सोलर एनर्जी ली यानी सनलाइट ली तो उसको प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स वगैरह ने कन्वर्ट कर दिया किसमें केमिकल एनर्जी में इन फोटोसेंसिस फोटोसेंसिस परफॉर्म करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया अब ये जो केमिकल uh, एनर्जी है ये अपने टिश्यूज वगैरह में स्टोर करेंगे और फिर जैसे ही इनकी बॉडी में आगे फर्दर रिएक्शन होंगे तो इस केमिकल एनर्जी को ये हीट और मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करेंगे यानी ये देखें यहाँ पे कह रहा है हीट के हीट लिबरेट हो रही है इसके बाद हर्बी वर्ड्स जब इनके ऊपर फीड करेंगे प्रोड्यूसर्स पे तो जैसी बात है प्रोड्यूसर्स के जो टिश्यूज हैं इनमें केमिकल एनर्जी स्टोर है और सम काइंड ऑफ हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी भी है तो जैसे ही हर्बी वर्ड्स इनके ऊपर फीड करेंगे तो इनसे जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाएगी इनमें तो जब ये अपने यानी के प्रोसेस करेंगे ऑर्गेनिक फूड लेंगे तो उसके जरिए इनमें भी केमिकल एनर्जी जाएगी और फिर ये इसको भी केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे और अपने जब अंदर रिएक्शन परफॉर्म करेंगे उसके दौरान भी हीट और मैकेनिकल एनर्जी बनेगी तो हीट जो वो लिब्रेट होगी जैसे ही कार्डिवर्स इनके ऊपर फीड करेंगे तो जहर सी बात है इनमें भी वो एनर्जी ट्रांसफर होगी केमिकल एनर्जी जो इनके अंदर स्टोर थी ये भी उसको यूज करेंगे अपने केमिकल रिएक्शन के लिए और फिर इनसे भी जो हीट है और मैकेनिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी हीट लिबरेट होगी उसके बाद जो डीकम्पोजर्स हैं अब यहां तक तो साइकिल चल गया ठीक है अब जो डीकम्पोजर का साइकिल है वो कहां से आएगा लाइक अगर हम देखें तो जैसे ही प्रोड्यूसर्स और मेनली हार्बीवर्ड्स वगैरह जब प्रोड्यूसर और हार्बीवर्ड्स जो है ये डेथ हो जाती है इनकी यानी आफ्टर डेथ यानी डेथ के बाद डीकम्पोजर जो हैं वो इनके ऊपर फीड करते हैं डीकम्पोजर्स इनके ऊपर फीड करते हैं और इनसे लेते हैं केमिकल एनर्जी और अपने जो फूड यानी जितने भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करते हैं तो इसी तरह से ये देखें हीट लिब्रेट होती है और उससे बॉडी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं ये भी हीट को लिब्रेट करके अपनी बॉडी एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करते हैं तो ये एक सारा जो फ्लो है ये इस तरह से चलता रहता है यानी यहाँ पे ये चीज साबित हो रही है कि एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रही है 
क्रिएट नहीं हो रही ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है ठीक है बस ट्रांसफर ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो कॉन्टीन्यूसली हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो प्रूव हो गया कि एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते बल्कि आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस तो हमारे पास पॉइंट्स हैं दो के कॉन्स्टेंट फ्लो और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन थ्रो प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स इसके बाद है अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन यूजफुल एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल के हर ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी की जो अमाउंट है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है सुफिशियंट डिक्रीज आती है एनर्जी के लेवल में कि एनर्जी कम हो जाती है थोड़ी सी ठीक है फ्लो करते करते हर ट्रॉफिक लेवल में अगर ये ट्रॉफिक लेवल है इसके बाद जो अगला ट्रॉफिक लेवल आएगा उसमें एनर्जी और थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एनर्जी का डायरेक्ट सोर्स सन था तो मेन एनर्जी यहां से हासिल हो रही है ठीक है कि यहां से मेन एनर्जी मिल रही है अब इनसे आगे जब इनमें एनर्जी जाएगी तो वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी फिर जब इनके अंदर आएगी तो वो और थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी और जब इनमें आ जाएगी तो वो बिल्कुल माइनर आ जाएगी यानी कि एनर्जी का जो अमाउंट है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है सफिशियंट डिक्रीज हो रही है पर फ्लो जो है वो कॉन्टिन्यूसली हो रहा है और क्रिएट नहीं हो रही ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है ठीक है बल्कि कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक तो ये था हमारे पास फ्लो ऑफ एनर्जी जिसमें ये हमने सारा जो है वो चार्ट के लिहाज से डिस्कस कर लिया ओके थैंक्स